வணக்கம் ஏர்கை இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மேக்ஸில் கணிதத்தில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பெரிமீட்டர் ஏரியா பெரிமீட்டர் ஏரியா அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு குழப்பமாக இருக்கும் பெரிமீட்டர்னால் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஏரியானா என்ன கம்பன் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம எப்போதுமே அதோட அர்த்தத்தை நாம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக நமக்கு புரிஞ்சிடும் இப்போ நம்ம பெரிமீட்டர் அப்படின்னா நம்ம சுற்றளவுன்னு சொல்லுவோம் சுற்றியுள்ள அளவு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து அர்த்தம் வந்துடுது ஏரியா அப்படின்னா பரப்பு பரப்புனா அது உள்ள இருக்க அளவு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்கொயர் எடுத்திருக்கோம் இல்லையா இப்போ இதுக்கு இதில் வந்து வெளியில் அளவு இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கிரவுண்டோ இல்லை வயலோ இருக்குது அப்படின்னா சுற்றி வேலி கட்டுறோம் வால் கட்டுறோம் அப்படின்னா அந்த சுற்றி இருக்க அளவை சொல்கிறது தான் நம்ம என்னென்னா பெரிமீட்டர் ஸோ நம்ம சுற்றளவுனா சுற்றி அப்படிங்கிற அளவு நான் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கடுத்து பரப்புனா உள்ளுக்குள்ளே இருக்க அளவு ஸோ இந்த இது ஃபுல்லாக இருக்க எவ்வளோ இருக்குது அளவு அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு என்னதான் ஏரியா சரிங்களா இப்போ வந்து ஒன்று ஒன்றுக்கும் நம்ம ஃபார்முலா இருக்குது இப்போ நம்ம நார்மலாகவே இதை போட்டோம் அப்படின்னா இதுலேருந்து நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் நான் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இந்த சென்டிமீட்டருங்கிறது நம்ம யூனிட்ஸ் போகும் ஒவ்வொருக்கும் ஒரு அளவுகோல் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை தான் சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம வந்து அதை நம்ம மைனாக இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆன்சர் வந்துருச்சு விடைனா அதுக்கப்புறம் அந்த விடையோட அந்த என்ன விடை வருதோ அதோட என்ன அவங்க யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அப்படிங்கிறதையும் நம்ம எழுதிடணும் இது ரொம்ப முக்கியம் என்ன அளவு இப்போ நம்ம அளவுக்கு மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம மீட்டர்னு எழுதணும் அதை விட்டுறக்கூடாது சரி இப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா நார்மலாக சுற்றுலாம்னா என்னது நாலு பக்கமும் உள்ளது ஸோ நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே நமக்கு அளவு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா சுற்றி உள்ளதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா கூட்டிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டால் முடிஞ்சிடுச்சு பெருமீட்டர் ஃபார்முலா இருந்தாலும் நம்ம வந்து எப்போதுமே மேக்ஸில் பொறுத்த வரை ஒரு ஃபார்முலா போட்டு ஆன்சர் போட்டு விட்டுக்கூடாது கிராஸ் செக் பண்ணுறதுக்கு அது கரெக்டாக ஆன்சருங்கிறது நம்ம இன்னொரு வாட்டி செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்ம சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலு பக்கம் நம்மளுக்கு தெருக்குனே தெரியும் ஸ்கொயருக்கு வந்து நாலு பக்கமும் ஒரே அளவாக இருக்கிறது ஸோ அதுதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெரிமீட்டருக்கு ஃபோர் இன்ட்டு சைடு ஏன்னா நாலுக்குமே ஒரே அளவு இருக்கிறதால அந்த சைடோட நாலு நம்ம என்ன பண்ணணும் இருக்கிற மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதே ஏரியா உள்ளே இருக்குது அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம வந்து இப்படி ரெண்டாக மடித்தா அப்படின்னா இதோட உள்ள அளவு கிடச்சிடும் நம்மளுக்கு நார்மலாக பிரெட்டில் மடிப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அப்படின்னா என்னது அந்த சைடு இன்டு சைடு அந்த ச அந்த ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் அந்த ரெண்டு உள்ளே இருக்கிறதால வந்து இப்படி மடித்தோம் அப்படிங்கிற அளவு இப்போ நம்ம நார்மலாக பெருமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம மனசால் இப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா நாலு பக்குவத்தையும் நம்ம கூட்டினா போதும் இப்போ அஞ்சா அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு இருபது ஸோ என்னது இருபது தான் இதோட பெருமீட்டர் சுற்றளவு வந்து இருபது சென்டிமீட்டர் சரியா ஸோ இது இது எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஸோ யூனிட்ஸில் முடிக்கிறப்ப வந்து ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறத முடிக்கணும் சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து பாருங்கள் ஃபோர் இன்ட்டு சைடு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃபோர் இன்ட்டு சைடு அப்படின்னா ஃபோரு நம்மளுக்கு வந்து ஃபைவ் அப்போ ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி வந்துருச்சா நம்ம நார்மலாக என்ன இது ஃபார்முலா ஃபோர் இன்ட்டு சைடுங்கிறது பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்கொயருக்கான ஃபார்முலா நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் சுற்றளவுன்னு நம்ம தெரிஞ்சிருச்சு அர்த்தம் அப்புறம் எல் சுற்றி இருக்க அளவு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் போதும் சுற்றி இருக்கிறத கூட்டிட்டோம் நம்ம வந்து அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு இருபது அப்போ நம்ம இருபதுங்கிறது ஆன்சர் நம்ம வந்து ஃபார்முலா இல்லாமல் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ அதோடய ஃபார்முலா என்ன இருக்குது ஃபோர் நம்ம சைடு என்ன ஃபைடு ஃபைவ் அப்போனா என்னோட வந்து இருபது ஸோ நம்ம போட்டதுக்கு அந்த அந்த இப்போ நீங்கள் இருபதுங்கிறது நம்ம கரெக்டாக அப்படின்னு செக் பண்ணால் த நார்மலாக நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு இருபது அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு ஸோ இதோட வந்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிட்டா போதும் இந்த பெரிமீட்டருக்கா பெரிமீட்டருக்கு இருபது ஸ்கொயர் இது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் அவ்வளோதான் பெரிமீட்டர் ஈஸியாக முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண முடிக்கிறோம் ஏரியா உள்ளே இருக்க அளவு உள்ளே இருக்க அளவுக்கு நம்ம ஃபார்முலா வந்தால் என்னால் நம்ம நார்மலாக சொல்கிறேன் ரெண்டாக மடிச்சிருக்குது அப்படின்னா இது ரெண்டையும் மடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ இதையும் இதையும் நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க சைடு இன்டு சைடு இது ஃபார்முலா மாதிரி இருந்தாலும் நான் நார்மலாகவே நான் சொன்னது இது மடிச்சிருக்குது ரெண்டு அளவு அப்படின்னா இது மடித்தா நம்மளுக்கு ரெண்டு பக்கத்துக்கு அளவை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் பெருக்கணும் அப்போ நார்மலாக நம்மளுக்கு என்னது ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நம்ம வந்து ஈஸியாக இது பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஏரியாவுக்க
இப்போ நம்ம ரெக்டாங்கிள் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து என்னது ஸ்கொயருக்கு பார்த்துட்டோம் இப்போ ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிள் நம்ம நார்மலாக என்ன சொல்லுவோம் ஸ்கொயர்னா எல்லா பக்கமும் ஒரே அளவாக இருக்குது நம்ம ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் ரெக்டாங்கிள் என்ன ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அதாவது என்னது இதுக்கு எதிர்ப்புறமாக உள்ள எல்லாமே என்னவாக இருக்கும் அளவு வந்து ஒரே அளவாக இருந்தால் தான் அதை வந்து நம்ம ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து சை ஏற்கனவே நம்மளுக்கு தெரியும் பெரிமீட்டர்னா என்ன சொல்லுன்னா எல்லா சுற்று அளவு அப்போ நம்ம நார்மலாகவே என்ன பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது இருங்க டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி எப்போதுமே நம்ம ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணாமல் இந்த இது எப்படி போடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம யோசித்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக ரெக்டாங்கிளை பொறுத்த வரையும் ரெண்டு ரெண்டு அளவும் என்னதான் இருக்கும் ஈக்குவலண்டாக இருக்கும் இந்த இது லென்த்து ப்ரெத் எல்லாமே ஒரே அளவாக இருக்கிறது தான் ரெக்டாங்கல் சொல்லிட்டோம் அப்போ ரெண்டு தான் என்ன இருக்கும் அப்போ இதுவும் ஒரே நம்பர் இதே நம்பர் அப்போ ரெண்டு வாட்டி போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ரெண்டு வாட்டி என்ன பண்ணும் லென்த் அண்ட் ப்ரெத்தை கூட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம நாளைக்கு என்ன ஸ்கொயருக்கு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ எல்லா பக்கத்தையும் என்ன பண்ணிடலாம் கூட்டி நம்ம கிராஸ் டேக் ஆனால் மேக்ஸை பொறுத்தவரையும் அவங்க ஃபார்முலா போட்டு அதில் போடுறது இது நீங்கள் இன்னொரு வேலை இப்போ வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா செக் பண்ணி பார்க்குறப்ப அதுக்கு இதே ஆன்சர் அதுக்கு வருதா அப்படின்னு அதே ஆன்சர் இதுக்கு வருதான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மூணா மூணு ஆறு எவ்வளோ ஒம்பது ஒம்பது இவ்வளோ பன்னெண்டு பன்னெண்டு இது பன்னெண்டு ஆறு எவ்வளோ பதினெட்டு ஸோ நம்மளுக்கு ஆன்சர் எப்படி வந்துருக்கு நம்ம மனசில் பொறுத்து போட்டு வச்சுட்டோம் நார்மலாக கூட்டிட்டோம் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் எழுதிடணும் ஸோ பதினெட்டு ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம ஃபார்முலாக போட்டு பார்க்கலாம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க டூ இன்ட்டு ஸோ டூ இன்ட்டு மல்டிப்ளை போட்டு ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணோம் லென்த்துங்கிறது நம்மளுக்கு இவங்க எவ்வளோ இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது சிக்ஸு இங்கே ப்ளஸ் இது எவ்வளோ இருக்குது மூணு இருக்குது ஸோ மூணு போட்டாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை நான் வந்து ரெண்டைக்குமே வந்து ஃபார்முலாவை போட்டு அவங்களுக்கு தனியாக கிளியராக போய் எழுதுகிறேன் இப்போயும் நம்ம சம்ம போட்டு பார்த்துக்குறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபே ஃபேராக பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரஃபுக்கு பார்த்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் நார்மலாக மேக்ஸில் நான் வச்சுக்கணும் இ ப்ராக்கெட்குள்ளே இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ணிடணும் சரிங்களா இப்போ ஆறு ப்ளஸ் மூணுனா எவ்வளோ ஒம்பது அப்புறம் ரெண்டு வேறு இருக்கா அப்போ ரெண்டை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ ரெண்டு டு ஒம்பது எவ்வளோ பதினெட்டா அப்புறம் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் முடிஞ்சிச்சா ஸோ இது நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன பாருங்கள் நம்ம நார்மலாக சுற்றி கூட்டி வச்சுருக்கோம் ஆனால் நீங்கள் சுற்றி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு போட்டு எழுதினாலும் ரெக்டாங்கிளுக்குங்கிறப்ப இப்போ வேறு ஷேப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ட்ரெபிசியம் ஆக்டகன் எக்ஸாகன் அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாகவே கூட்டி போட்டலாம் ஏன்னா அதுக்கு அத்தனைக்கும் எல்லா ஷேப்புக்கும் ஃபார்முலா கிடையாது ஸோ சார் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு கரெக்டாக இருக்கிற அளவுக்கு தான் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா இருக்கிறத யூஸ் பண்ணி தான் போடணும் இப்போ இது இதுவும் ஆன்சர் கரெக்டாக வச்சுன்னா நீங்கள் போட்டது கரெக்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் எப்போதுமே நம்ம கிராஸ் டேக் பண்ணிக்கணும் மேக்ஸ் வருது அடுத்து வாங்க ஏரியா இப்போ நம்ம இதை ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் இப்போ இது இந்த இலத்தை ஃபுல்லாக என்ன பண்ணணும் நம்ம இப்போ அளவு என்னன்னு பார்க்கணும் அப்போ கிராஸாக மடித்தா இது ரெண்டு ஆப்போசிட்டாக இருக்குது சரிங்களா அப்போ நம்ம வந்து ஒரே சைடுன்னு சொல்லிட முடியாது லென்த்தையும் ப்ரெத்தையும் இன்ட்டு பண்ணணும் அப்போ லென்த் எவ்வளோ ஆறு ப்ரெத் எவ்வளோ மூணு அப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏரியாவும் என்ன வருது அதே அளவு இப்போ ஸ்கொயர் அங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் சென்டிமீட்டர் ஸோ சென்டிமீட்டர் சரிங்களா இது வந்து ஸ்கொயர் யூனிட் ஃபார்முலா இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து ஸ்கொயரும் கொஞ்சம் பிடிச்சாச்சு ரெக்டாங்கல் கொஞ்சம் பிடிச்சா இதை நான் வந்து அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பெரிமீட்டர் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் அ ஸ்கொயர் பெரிமீட்டருக்கு ஏரியாவுக்கு ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் முன்னாடி பார்த்தது தான் இப்போ நான் பெரிமீட்டருக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஃபோர் இன்ட்டு சைட் அப்போ ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் யூனிட்ஸ் இந்த யூனிட்ஸுங்கிறது என்னென்னா அவங்க சென்டிமீட்டர் மீட்டர் கொடுத்தாங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் அப்படியே ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர் அப்படின்னு போட்டுருணும் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் மீட்டர் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பெரிமீட்டர் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணோம் சுற்றி இருக்க அளவு எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணி பார்த்தோம் இல்லையா அதே தான் இப்போ அடுத்து என்னது ஏரியா ஆஃப் அ ஸ்கொயர் இப்போ சைடு இன்ட்டு சைடு சைடு எவ்வளோ ஃபைவ் ஃபைவ் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கிறது ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் யூனிட் என்ன பண்ணுவோம் ஸ்கொயர் போட்டு யூனிட்னா அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க சென்டிமீட்டர் தான் போட்டுருக்கோம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஏரியா ஆஃப் அ ரெக் பெரிமீட்டர் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் அ ரெக
இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து பெரிமிட் அந்த ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் அண்ட் ரெக்டாங்கிள் பார்த்துட்டோம் இதில் ஏதாச்சும் டவுன் டவுட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கமெண்ட் பாக்ஸில் போட்டுருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து நம்ம வந்து அடுத்த சாப்பிட்டுல நம்ம மீட் பண்ணலாம் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப